வெல்கம் டு சந்திரமேஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட அடுத்த பாட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் மார்க் ப்ரைஸ் இந்த மூணையுமே வச்சு அதாவது ப்ராஃபிட்டையும் டிஸ்கவுண்ட்டையும் வச்சு சம்மு கேட்குறப்போ அதை எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் என்ன மெத்தடு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ணி அதை எப்படி குயிக்காக சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ ப்ராஃபிட் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ராஃபிட் பத்து பர்சன்டேஜ்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம பத்துன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் அதில் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டுங்கிறப்ப அது ஒன்றுன்னு எடுத்திருப்போம் ஒன்று அதாவது பத்து பர்சன்டேஜ் பத்தோட பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன்றா இருந்திருக்கும் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து என்ன வாழ்ந்திருக்கும் பதினொன்றா இருந்திருக்கும் ஐயோ பத்துக்கு வாங்கி பதினொன்றுக்கு வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஒருவேளை டிஸ்கவுண்ட் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டிஸ்கவுண்ட் பத்து பர்சன்டேஜ்னா மார்க் ப்ரைஸில் இருந்து தானே டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க மார்க் ப்ரைஸ்லேருந்து டிஸ்கவுண்ட்டை கழிச்சோம்னா தான் வந்து என்ன வாழ்ந்திருக்கும் அது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸாக இருந்திருக்கும் ஸோ பத்து பர்சன்டேஜ்ங்க வந்து என்னது ஒன் பை டென்னு வந்திருக்கும் இப்போ மார்க் ப்ரைஸ் வந்து பத்துன்னு வந்திருக்கும் அதில் ஒன்று டிஸ்கவுண்ட் ஆனுச்சுனா செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒம்பதாக இருந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கவுண்ட் தனியாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்மளால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் இதில் இருந்து இப்போ மார்க் ப்ரைஸோட வேல்யூ வந்து நூறுரூவா அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து தொண்ணூறுரூவா அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஓகேவா ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா இன்னொரு வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இப்போ எங்கே ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டேமே கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டேமே தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்போ வந்து ப்ராப்ளம் வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்டரை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் மார்க் ப்ரைஸ் ஓகேவா இதை நான் ஃபஸ்ட்டு படியிலே சொல்லியிருந்தேன் காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ்னா என்ன மார்க் ப்ரைஸ்னா என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸில் இருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கொடுக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா காஸ்ட் ப்ரைஸோட ப்ராஃபிட்டை கூட்டினோம்னா அது வந்து செல்லிங் ப்ரைஸாக இருக்கும் ஸோ அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து பத்து ரூபா இருந்தால் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பதினோரு ரூபாயாக இருந்திருக்கும் இது ஒரு கண்டிஷன் இப்போ இன்னொரு கண்டிஷன் அதிலே கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ மார்க் ப்ரைஸில் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் வரும் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து பத்தாக இருந்திருக்கும் மார்க் ப்ரைஸ் வந்து பத்தாக இருந்தால் அதில் ஒரு ஒன்று வந்து என்ன ஆகும் டிஸ்கவுண்ட் ஆகும் ஒன்று டிஸ்கவுண்ட் ஆகும்னா நைன் ஆகும் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ மார்க் ப்ரைஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் கே காஸ்ட் ப்ரைஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ரெண்டுக்குமே வந்து சேமாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து ஒரே செல்லிங் ப்ரைஸாக இருந்திருக்கும் அப்போ இதை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் இங்கே நைனாலையும் இங்கே லெவனாலையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இங்கே லெவனால் மல்டிபிள் பண்ணால் இங்கே லெவனால் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இங்கே நைனால் மல்டிபிள் பண்ணால் இங்கே நைனால் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இப்போ இது வந்து இது எல்லாமே ஈக்குவல் ஆகி இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இதுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்துருக்கும் இது வந்து என்ன வந்திருக்கும் நூற்றி பத்தாக வந்திருக்கும் இது வந்து தொண்ணூறாக வந்திருக்கும் நூற்றி பத்தோட வேல்யூ வந்து சம்திங் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தொண்ணூறோட வேல்யூ வந்து என்ன நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா இது வந்து என்னது ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் அதாவது எல்லாருமே இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் சால்வ் பண்ணி காட்டியிருப்பாங்க இப்போ டிஎன்பிஎஸ் மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அல்லது வேறு சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா இதில் எவ்வளோ டைம் எடுக்கணும்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் இதோட ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இந்த மாதிரி எழுதணும் அப்புறம் இதை இதோட பெருக்கணும் இதை இதோட பெருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இதோட வேல்யூ வந்து இதோட கம்பேர் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஓகேவா இப்போ நம்ம போட போகிற நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன ட்ரிக் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சம்மில் வந்து ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜும் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜும் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேருந்து நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் மார்க் ப்ரைஸ் இது ரெண்டோட ரேஷியோ அல்லது இந்த ரெண்டை வச்சு கம்பேர் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் டு மார்க் ப்ரைஸோட ரேஷியோ வந்து என்ன வரக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ்னு போட்டுடலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி மார்க் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னு போட்டுடணும் ஓகேவா ஸோ இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரிக் ஓகே இப்போ சம் பார்க்குறப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கும் சம்
இப்போ இது வந்து என்னது டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் இது வந்து என்னது ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்ன கேட்டிருக்காங்க சிபி இஸ் டு எம்பி கேட்டிருக்காங்க ஓகே ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிபி இஸ் டு எம்பி தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜும் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம டேரெக்டாக அந்த ஃபார்முலா போட்டுடலாமா சிபி இஸ் டு எம்பி வந்து என்னது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் இஸ் டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபார்முலா இதை நீங்கள் எழுதணுங்க அவசியம் இல்லை டேரெக்டாகவே போட்டுடலாம் ஐயா இப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறது எத்தனை டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜா சார் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் வந்து எத்தனை டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ நூறில் இருபத்தி மூணு கழிச்சோம்னா எத்தனை எழுபத்தி ஏழு நூறில் இருபத்தி ஒன்று கூட்டினோம்னா நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இதை நம்ம பதினொன்னால் கேன்சல் பண்ணி போடலாமா ஏழு பதினொன்று எழுபத்தி ஒன்று அதே மாதிரி பதினொன்று பதினொன்றுனா நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஓகேவா ஸோ செவன் இயர்ஸ் டு லெவன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் இதை எந்த லெவலுக்கு பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ஓகேவா சரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சிபி எஸ்டி எம்பி தானே கேட்டுருக்காங்க சிபிங்க வந்து இதில் இருந்து நூறுலேருந்து இதை கழிக்கணும் அப்போ எழுபத்தி ஏழு எம்பிங்கிறது நூறோடு இதை கூட்டணும் அப்போ நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஸோ இதை எஸ்டி இதுன்னு போட்டு லெவனால் கன் நம்ம கேன்சல் பண்ணி போட்டோம்னா ஆன்சர் வந்து டேரெக்டாக வந்துடும் ஐயோ ஸோ அஞ்சு செகண்ட் கூட ஆகாது இதை நீங்கள் போடுறதுக்கு டேரெக்டாக இந்த மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் ப்ராஃபிட் இந்த இதை பார்த்த உடனே போட்டுடலாம் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னு பாருங்கள் இஃப் த டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் யோர் புக் இஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த எஸ்பி அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் then find the ratio of discount offer to the CP. So, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான சம் ஓகேவா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ ஒரு புக்கோட டிஸ்கவுண்ட் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எஸ்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ எஸ்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எப்போவுமே டிஸ்கவுண்ட் வந்து எதில் கொடுப்பாங்க எம்பியில் தான் கொடுப்பாங்க அதாவது மார்க் ப்ரைஸில் தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் இங்கே வந்து செல்லிங் ப்ரைஸில் இவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் அதாவது மார்க் ப்ரைஸில் தான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவோ அதில் முப்பது வந்து டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா இப்போ டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல்ஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் இப்போ டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜும் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் கிடையாது ஓகே ஆக்சுவலான டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனு தெரியாது ஆனால் அந்த டிஸ்கவுண்ட்டோட வேல்யூ வந்து எஸ்பியில் முப்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஆனால் இது வந்து எனது ஆக்சுவலான டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் கிடையாது ஸோ ஆக்சுவலான டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுக்கு ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க தென் ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் டு த சிபி ஸோ அதாவது டிஸ்கவுண்ட்டுக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் உள்ள ரேஷியோ கொடு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்ங்கிறது வந்து என்னது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்ங்கிறது த்ரீ பை டென்னா இது வந்து என்னது டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ய புக் ஆன் எஸ்பி ஓகே இது மேலே இருக்கிறது வந்து என்னது டிஸ்கவுண்ட் இது வந்து டிஸ்கவுண்ட் கீழே இருக்கிறது வந்து என்னது எஸ்பியில் தான் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து எஸ்பியாக இருந்திருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் இருக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸோட ப்ராஃபிட்டை கூட்டினோம்னா என்ன வரும் செல்லிங் ப்ரைஸ் வரும் செல்லிங் ப்ரைஸு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க் ப்ரைஸ் இருக்கும் ஓகே மார்க் ப்ரைஸ்லேருந்து நம்ம டிஸ்கவுண்ட்டை கழித்தோம்னா என்ன வரும் செல்லிங் ப்ரைஸ் வரும் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கத வச்சு நம்ம என்ன எழுதலாம் த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் எழுதலாம் ஓகே அதாவது இது ஆக்சுவலானது கிடையாது இந்த ரேஷியோ வச்சு நம்ம இப்போ எழுதுவோம் இப்போ த்ரீ டிஸ்கவுண்ட்னா டென் வந்து என்னவாக இருந்திருக்கும் எஸ்பியாக இருந்திருக்கும் இப்போ எஸ்பி டென்னு டிஸ்கவுண்ட் த்ரீனா எம்பி வந்து என்னவாக இருக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸோட டிஸ்கவுண்ட்டை கூட்டினோம்னா மார்க் ப்ரைஸ் வந்துருமா ஸோ அப்போ என்ன வந்திருக்கும் பதிமூணாக வந்திருக்கும் ஸோ இது வந்து என்னது மார்க் ப்ரைஸ் வந்து பதிமூணு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ இதுலேருந்து நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இது வந்து ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜுக்கு ஈக்குவல் இப்போ டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்கவுண்ட் பை எம்பின்னு சொல்லுவோமா டிஸ்கவுண்ட் பை எம்பி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடுவோம் அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்ன சொல்லுவோம் ப்ராஃபிட் பை சிபி இன்டு ஹண்ட்ரட் சொல்லுவோமா ஹண்ட்ரட்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ டிஸ்கவுண்ட் பை எம்பி சிக்கு வந்து ப்ராஃபிட் பை சிபியாக இருக்கும் இப்போ டிஸ்கவுண்ட் எத்தனை இங்கே த்ரீ எம்பி வந்து எத்தனை தேர்ட்டீன் அப்போ ப
கரெக்டாக தான் இருக்கும் பட் அவ்வளோ அதிகமாக பட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கால்குலேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இதோட எல்சியம் வந்து எயிட்டின்னு எடுத்துக்கலாம் எயிட்டி எயிட்டி கொண்டு வரணும்னா இங்கே வந்து நம்ம எட்டால் பெருக்கணும் இங்கேயும் எட்டால் பெருக்கணும் இங்கேயும் எட்டால் பெருக்கணும் ஓகே ஏன்னா இதோட சேர்ந்த ரேஷியோ இது எல்லாமே ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் இங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ கீழே என்ன பண்ணால் எண்பது வரும் அஞ்சால் பெருக்குனா எண்பது வருமா ஸோ அஞ்சால் பெருக்கணுமா இங்கே அம் அஞ்சால் பெருக்கணும்னா இதோட சேர்ந்த எல்லாத்தோடையுமே வந்து நம்ம அஞ்சால் பெருக்கணும் ஸோ இதோட அஞ்சு இதோட அஞ்சால் பெருக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் இருந்து நம்ம வந்து டைரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆன்சர் என்ன கேட்டிருக்காங்க ரேஷியோ ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் டு த சிபின்னு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ டிஸ்கவுண்ட் டிவைடட் பை சிபி இதை தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா டிஸ்கவுண்ட் ஈஸ் டு சிபி தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ டிஸ்கவுண்ட் வந்து என்னது இப்போ வந்து ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு ஓகேவா அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதால இந்த வேல்யூ எல்லாமே கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ மூணு இன்ட்டு எட்டு அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னது டிஸ்கவுண்டு அதே மாதிரி சிபி வந்து என்னது பதிமூணு இன்ட்டு அஞ்சு ஸோ மூவட்டா எத்தனை இருபத்தி நாலு ஸோ சிபி வந்து எத்தனையாக இருந்திருக்கும் பதிமூணு அஞ்சா அறுபத்தி அஞ்சு ஸோ இருபத்தி நாலு ஈஸ்ட்டு அறுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறத ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஆன் எஸ்பி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா செல்லிங் ப்ரைஸில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க மாட்டோம்ல அப்படிங்கிறனால இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நம்ம டிஸ்கவுண்ட் வந்து மார்க் ப்ரைஸில் தான் கொடுப்போம் ஆனால் நம்ம கொடுத்துருந்த டிஸ்கவுண்ட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருந்தோமோ அந்த வேல்யூ வந்து செல்லிங் ப்ரைஸில் முப்பது பர்சன்டேஜுக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது தான் இதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மீனிங் ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை இந்த மாதிரி எழுதிட்டோம் ஓகேவா இங்கே டிஸ்கவுண்ட் மூணு எம்பி பதிமூணாக இருந்துச்சுன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் பத்தாக இருக்குன்னு எழுதணும் அதே மாதிரி என்ன கொடுத்துருந்தாங்க டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜும் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதை வச்சு நம்ம இதை எழுதணும் பட் இப்படி எழுதுகிறப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து ஒரே புக் அப்படின்னால ஒரே ஒரு செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் இருக்கும் அது சேஞ்ச் ஆகாது அப்படிங்கனால செல்லிங் ப்ரைஸை ஈக்குவேட் பண்ணோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த எம்பி ஆஃப் எ சாரி இஸ் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆஃப்டர் அலோவிங் ஏ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் த எம்பி த டீலர் மேக்ஸ் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைன் த கெயின் பர்சன்டேஜ் இதில் வந்து மார்க் ப்ரைஸ் வந்து நானூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கவுண்ட் வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதில் வந்து எம்பியில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்களா இதுதான் ஆக்சுவல் டிஸ்கவுண்டாக இருக்கும் ஆக்சுவல் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவரோட ப்ராஃபிட் வந்து நாற்பது ரூபாயாக இருந்திருக்கு கெயின் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதாவது கெயின்னா என்னது ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி காஸ்ட் ப்ரைஸ் மார்க் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இதெல்லாம் கலந்து வர்றப்போ டிஸ்கவுண்ட் ப்ராஃபிட் எல்லாமே சேர்ந்து வர்றப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க ஓகேவா காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் அதுக்கப்புறம் மார்க் ப்ரைஸ் ஓகேவா இங்கே வந்து ப்ராஃபிட் இருக்கும் இங்கே வந்து டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் இங்கே வந்து ப்ராஃபிட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ எம்பி வந்து என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க நானூறுவான்னு கொடுத்துருக்காங்களா எம்பி வந்து நானூறுவான்னு கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு முப்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ இதில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு முப்பது பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ நானூறில் முப்பது பர்சன்டேஜ் என்ன வரும் நான் மூணா பன்னெண்டு ஜீரோ இருக்குது அப்படிங்கிறதால ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் ஓகேவா ஸோ இதில் நூற்றி இருபது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோவா இருக்கும் இரநூத்தி எண்பது ரூபாயாக இருந்திருக்கும் ஓகேவா இப்போ இரநூத்தி எண்பது ரூபாயா இருந்திருக்கும் இப்போ ப்ராஃபிட் வந்து நாற்பது ரூபான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு தெரியாது ஆனால் அதை விட நாற்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா வச்சா தான் நம்மளுக்கு வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்துருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா ப்ராஃபிட்டோட காஸ்ட் ப்ரைஸை கூட்டினா தானே செல்லிங் ப்ரைஸ் வரும் ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து நாற்பது ரூபாய் கூட்டுறப்போ இரநூத்தி எண்பது ரூபா வந்திருக்கு அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து என்னவா இருந்திருக்கும் இரநூத்தி நாற்பது ரூபாய் இருந்திருக்குமா இரநூத்தி நாற்பது நாற்பதை கூட்டினா தான் இரநூத்தி எண்பது வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் மார்க் ப்ரைஸ் மூணுமே தெரிஞ்சிருச்சு ப்ராஃபிட் தெரிஞ்சிருச்சு டிஸ்கவுண்ட்டும் தெரிஞ்சிருச்சு எவ்வளோன்னு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க கெயின் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா கெயின்னா வந்து என்னது ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன சொல்லுவோம் ப்ராஃபிட
டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காரு இதில் மார்க் ப்ரைஸில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காரு அப்படி டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறமே ப்ராஃபிட் வந்து இருபது பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து எவ்வளோ ரூபா கெயின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அதாவது இவ்வளோ இந்த ப்ராஃபிட் வந்து இவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க முப்பது ரூபா எம் எண்பது பைசா வந்து கெயின் பண்ணியிருக்காருன்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க ஓகேவா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க இப்போ டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜும் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சிபி ஹிஸ்ட்ரி எம்பி அப்படி போடலாம்னு நினைப்பீங்க ஆனால் செம்ம கொஞ்சம் வாஸ்து பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இங்கே ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க ப்ராஃபிட் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க இதில் இருந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தானே ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்து எத்தனை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜோட வேல்யூ தான் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இதில் இருந்து நம்மளால் ஈஸியாக காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் என்னது ப்ராஃபிட் ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் ஆன்சராகவே இருக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இதுனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்டு டிவைடர் பை டூ போடுங்க ரெண்டு பக்கம் டிவைடர் பை டூ போட்டோம்னா இங்கே என்ன வந்திருக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து இது என்ன வந்திருக்கும் முப்பதில் பாதி வந்து இருந்தால் பதினஞ்சு பாயிண்ட் எத்தனை வந்திருக்கும் ஃபோர் வந்துருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தானே தேவை அப்போ இங்கே ஜீரோ சேர்ப்போம் இங்கேயும் ஜீரோ சேர்ப்போம் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து நம்ம எடுத்துடலாமா அதாவது இன்ட்டு டென்னால் நம்ம பெருக்கிருப்போம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ வந்து என்ன வந்திருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோராக வந்துருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எ பர்சன் மார்க் இஸ் குட்ஸ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அபோ த காஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் அலோஸ் ஏ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் த மார்க் ப்ரைஸ் இஃப் ஹிஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் தென் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வில் பி ஸோ இதில் இருந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவனோட குட்ஸில் வந்து அவனோட பொருளில் வந்து எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கான் ஓகே ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வச்சுருக்கான் இதில் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸில் இருந்து எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கான் அதுக்கப்புறம் முப்பது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கான் ஓகேவா மார்க் ப்ரைஸில் தான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கான் அப்படி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவனுக்கு வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு இதில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸுக்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸுங்கிறது வந்து என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸை விட எவ்வளோ அதிகமாக மார்க் பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறத தான் வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் தான் வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜும் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜும் தெரியிறப்போ நம்மளால் சிபி இஸ் டு எம்பி வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியுமா சிபி வந்து என்னது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் போட்டோம்னா எத்தனை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன்ட்டி வரும் அதே மாதிரி எம்பி வந்து எத்தனை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் ஓகேவா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து என்ன வந்திருக்கும் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இது காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது வந்து ப்ராஃபிட் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ்லேருந்து இது எவ்வளோ அதிகம்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ அதிகம் முப்பத்தி அஞ்சு அதிகம் எதில் இருந்து எழுவதில் இருந்து ஸோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிருமா ஸோ ஒன் பை டூவா ஒன் பை டூ வந்திருக்கும் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வந்து என்ன வந்திருக்கும் ஃபிஃப்டியாக வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வந்திருக்கும் என்னது இந்த வேல்யூ அதாவது ப்ராஃபிட் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருந்திருக்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸை விட ஓகேவா இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த மார்க் ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிகல் இஸ் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இட் இஸ் சால்ட் அட் அ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் இஃப் தேர் இஸ் எ கெயின் ஆஃப் எயிட் பர்சன்டேஜ் தென் பை வாட் பர்சன் அபோ த காஸ்ட் ப்ரைஸ் வாஸ் த ஆர்டிகல் மார்க்டு ஸோ இது வந்து ஈஸியான கொஸ்டின் ஓகேவா இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க கெயின் பர்சன்டேஜ் அதாவது ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மார்க் ப்ரைஸும் இவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அவசியமே இல்லை ஓகேவா இங்கே வந்து ஆன்சர் என்ன இதில் கேட்டிருக்காங்க தென் பை வாட் பர்சன் அபோ த காஸ்ட் ப்ரைஸ் வாஸ் த ஆர்டிகல் மார்க்டு அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இதை வந்து மார்க் பண்